Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. La Camera di Commercio di Teramo annuncia per il 2018 finanziamenti per quasi un milione di euro, destinati in gran parte al rilancio del settore turistico. Secondo i dati più recenti, l'economia teramana comincia lentamente a rianimarsi. Resta negativo il trend per le piccole e medie imprese, artigiani e commerciali. L'economia teramana, secondo i dati della Camera di Commercio di Via Savini nel corso dei primi mesi del 2017, evidenzia flebili segnali positivi nonostante le incertezze che permangono per quanto riguarda il mercato del lavoro, il sistema delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali, la capacità di spesa delle famiglie e la ricostruzione post-sisma. Uno degli elementi di positività si può riscontrare nelle imprese registrate che sono aumentate di 301 unità, mentre quelle attive sono cresciute di 100 106 unità. Segni negativi ancora nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni, in aumento le attività dei servizi alle imprese e alle persone. La Camera di Commercio di Teramo nei prossimi mesi punta decisamente al rilancio del turismo sul territorio e annuncia per il 2018 bandi per la concessione di contributi per il settore. Nel 2018 apriremo nuovi bandi, li annunciamo questa mattina, i bandi per quanto riguarda il turismo, l'abbattimento degli interessi, i bandi per quanto riguarda il cratere, il secondo cratere, pure qui interventi, contributi a fondo perduto per le imprese nel secondo cratere, bando, un bando per quanto riguarda l'allungamento della stagione diciamo, turistica, per quanto riguarda gli alberghi e gli agriturismi e complessivamente comunque come Camera di Commercio per il 2018 metteremo a disposizione il sistema imprenditoriale 944 mila euro. Una somma importante la destineremo al settore del turismo, turismo in senso generale perché dobbiamo ridare una scossa, un forte impulso a questo territorio, Faremo, apriremo il bando sull'abbattimento degli interessi tra poco, c'è un progetto in piedi da fare insieme alla Regione Abruzzo, quest'anno insieme all'assessore Lolli speriamo di mettere in piedi un grande progetto di rilancio del nostro territorio ma dell'intera regione. La Camera di Commercio di Teramo resterà a Teramo? La Camera di Commercio di Teramo ho già detto che resterà a Teramo. C'è stato un blocco per quanto riguarda la riforma con l'osservazione della Corte Costituzionale che ha stoppato un attimo il decreto di riforma, tra l'altro non riguarda noi perché noi eravamo partiti prima però sempre nell'ottica di fare le cose in maniera diciamo, prudente abbiamo chiesto alla commissaria ad acta che sta seguendo l'iter di fusione di eh, aprire eventualmente il processo eh, di apertura eh, del progetto di fusione ad aprile del 2018. Note dolenti sono state espresse infine sull'andamento delle imprese artigiane nel Teramano. Negli ultimi dieci anni si sono persi progressivamente migliaia di posti di lavoro e come se fosse stata chiusa una fabbrica di 5.000 dipendenti. Il MIUR ha riconosciuto Dipartimento di Eccellenza Nazionale la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Teramo, un traguardo prestigioso che premia l'Ateneo Teramano con 6 milioni e mezzo di euro di finanziamenti grazie al progetto Demetra sull'antibiotico resistenza. Si chiama Demetra ed è il progetto di ricerca scientifico elaborato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo che studierà le interconnessioni tra animale ed uomo sull'antibiotico resistenza. Demetra fa balzare agli onori della cronaca l'intero dipartimento che viene riconosciuto eccellenza nazionale dal MIUR ed ammesso ad un finanziamento di 6 milioni 500 mila euro. Quali sono stati gli elementi che hanno portato Teramo, la veterinaria di Teramo, a vincere? La grande qualità nella ricerca, la qualità del corpo docente, dei ricercatori della facoltà e direi anche il premio a tutti gli investimenti che l'Ateneo ha destinato alla Facoltà di Medicina Veterinaria. Siamo all'interno di un ospedale che non esito a definire il più bello d'Italia, una questione di bellezza non solo estetica ma di attrezzature, di laboratori e credo che questo... Ulteriore riconoscimento, perché questa facoltà, mi piace ricordarlo, ha l'accreditamento europeo, le AEVE, da diversi anni. È una facoltà che nelle verifiche di accreditamento periodico del Ministero ha riportato dei punteggi straordinariamente elevati e questo ulteriore riconoscimento sta a suggellare l'impegno di tutti i colleghi della facoltà e a dimostrare che questa facoltà è davvero un punto di forza di questo territorio. La veterinaria ha una lunga e gloriosa tradizione nel Teramano, dove da decenni si studia e si progredisce nella ricerca scientifica. Un lavoro corale e certosino che oggi premia l'Università di Teramo 
stiamo riconoscendola tra le migliori facoltà di veterinaria in Italia. Abbiamo una storia per cui le eccellenze nascono praticamente dalla storia e Teramo ha una forte vocazione per la veterinaria o l'Abruzzo stesso, basti pensare ad alcuni docenti che adesso non ci sono più, che hanno dato lustro alla veterinaria nazionale e internazionale. Il progetto l'abbiamo chiamato Demetra. Demetra nella mitologia greca è la dea dell'agricoltura, cerere no? per la mitologia romana, quindi ripartiamo dalla terra, ripartiamo dalla madre terra, tant'è che questo progetto di eccellenza nelle sue parole chiave racchiude l'ambiente, racchiude gli allevamenti sostenibili, racchiude il benessere animale, racchiude un altro forte vocabolo che è quello dell'antimicrobico resistenza di cui se ne parla tanto. La forte sinergia tra forze dell'ordine ha prodotto una diminuzione generale dei reati su tutto il territorio teramano, lo ha annunciato il prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi, facendo un bilancio dell'anno 2017. Un 2017 delicato e complesso, quello vissuto in provincia di Teramo in tema di legalità. Il prefetto Graziella Patrizzi, nel suo bilancio di fine anno, plaude alla forte sinergia tra le forze dell'ordine che ha prodotto risultati soddisfacenti. Diminuiscono complessivamente i reati sul territorio che passano dai 9.933 del 2016 ai 9.847 del 2017. Nel dettaglio meno 0,86% di delitti, meno 4,4% di rapine, meno 1,5% di furti. Per il prefetto Patrizzi i reati contro la persona che si sono verificati nell'anno che si è appena concluso non sono però riconducibili ad organizzazioni criminali. Aumentano invece i reati legati alle truffe informatiche e alle sostanze stupefacenti. Il 2017 è stato un anno, sapete, particolarmente eh, faticoso, che ha provato molto il territorio provinciale e ha impegnato tantissimo anche le forze dell'ordine e anche il, diciamo, tutte le forze statali che sono state impegnate prima di tutto a tutela della pubblica incolumità e poi a seguire in servizi anche di protezione delle persone e anche per antisciacallaggio e quant'altro. Diciamo che è stato un anno che è sovrapposto all'attività ordinaria delle forze dell'ordine anche un'attività suppletiva molto impegnativa. Particolarmente attivo l'ufficio antimafia della prefettura di Teramo che nel 2017 ha vigilato intensamente sulle possibili infiltrazioni mafiose nelle zone della ricostruzione raddoppiando il controllo dei protocolli di entrata e di uscita. E se c'è stata diminuzione dei reati nel Teramano è dovuto al fatto che sono stati aumentati i servizi di controllo, così come il numero delle pattuglie dislocate sul territorio. Il personale però si sente sotto pressione e denuncia una mancanza di organico. Gli agenti della questura dicono di essere sotto organico e dicono di essere allo stremo. Il problema della, eh, che gli agenti dicono è un problema che va dicendo in primis il capo della polizia, perché è il capo della polizia per primo che va dicendo che eh, si è sotto organico e che eh, le pattuglie purtroppo hanno una tam media abbastanza alta. Quindi è un problema generale che non è soltanto della polizia di Stato, ma è un problema che accomuna anche le altre forze dell'ordine e quindi è un problema che deve essere esaminato nel suo complesso anche a livello eh, normativo. Interessanti i dati sullo stalking, il questore di Teramo Enrico De Simone ha reso noto un aumento consistente di denunce dopo l'assassinio della dottoressa Esther Pasqualoni avvenuta lo scorso mese di giugno. Si è passati quindi da un'unica ordinanza di ammonimento del 2016 a sette ammonimenti nel 2017. Sui rincari autostradali della strada dei parchi, da Teramo, arrivano le proteste più forti da parte delle associazioni di categorie di artigiani e piccole e medie imprese, che parlano di un aumento del 200% negli ultimi 14 anni. Gli sforzi sovrumani compiuti dai sindaci della montagna teramana e dall'amministrazione provinciale per rilanciare un entroterra terremotato e spopolato rischiano ora di essere vanificati a causa degli aumenti autostradali sull'A24 e A25 che sfiorano il 13% in più. 
un aggravio che colpisce soprattutto gli sfollati che dalla costa viaggiano ogni giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro ma che in fondo non risparmia nessuno. Il fronte della contestazione monta di giorno in giorno e vede compattarsi primi cittadini, sindacati, associazioni di categoria ma soprattutto dal versante teramano che si alzano le voci più forti, quelle degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Casa Artigiani è stata tra le prime associazioni a muoversi, innanzitutto perché insomma, riteniamo che la nostra provincia è stata già colpita da eventi veramente brutti nel corso del 2017 e naturalmente ancora oggi abbiamo grossi problemi per ripartire, per, insomma, legata a una serie di anche situazioni che vengono da lontano e affliggere le, i cittadini, le imprese con questo nuovo aggravio un rincaro del 14% è sicuramente insomma, una cosa inaudita. Abbiamo chiesto subito al Presidente della Regione di attivarsi e di aprire anche un tavolo regionale aperto a tutti, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni dei datoriali, alle associazioni sindacali, perché insomma c'è un fermento. Ma cosa molto... temete? Ma in particolare temiamo che per le nostre imprese ci sia un aggravio finale sui costi di beni e servizi, cioè un imprenditore che si fa due conti, quando sa che deve pagare per la propria produzione, per la propria rete commerciale un 14% in più di autostrada deve aumentare il costo finale del prodotto o del servizio e quindi si rischia naturalmente anche di perdere competitività sui mercati che sappiamo già non sono facili. Intanto il governatore D'Alfonso promette di trattare la vicenda degli aumenti autostradali direttamente col ministro del Rio, si batterà affinché l'aggravio massimo non superi il 2%. Invece con il rincaro attualmente previsto sulla strada dei parchi sarebbe come far pagare un caffè al bar 20 euro. Nel centro storico di Teramo le vendite natalizie, nonostante i saldi, non sono mai decollate. Lo afferma la Confcommercio che parla di un calo del meno 20% e che punta il dito su alcune cause come lo spopolamento della città e scelte politiche sbagliate. Il commercio a Teramo fa segnare ancora una flessione negativa del meno 20%. Nonostante le feste natalizie e i saldi partiti da qualche giorno, le vendite non sono mai decollate. Spopolamento della città, un centro storico poco attrattivo per attività ludiche e il nuovo corso che non brilla per bellezza. Tutti elementi che hanno portato i consumatori a preferire la grande distribuzione. A fare le spese la città è un'intera categoria di lavoratori che lamenta scelte politiche sbagliate. Come sono andate le vendite complessivamente in questo Natale e adesso come vanno con i nuovi saldi? Ma, in merito al Natale e complessivamente al mese di dicembre il centro storico, il conteggio è negativo. Quest'anno a livello generale, salvo qualche eccezione, c'è stato un ulteriore calo della media del 20% nel consumo in centro storico. Come se lo spiega? Come lo spiega? Che Teramo purtroppo a seguito sia della disamministrazione, dei provvedimenti amministrativi presi nei quinquenni precedenti che ha portato sostanzialmente allo spopolamento urbanistico della della popolazione, nello stesso tempo anche a livello commerciale, favorendo la grande distribuzione in periferia, nei momenti importanti le popolazioni si concentrano più sulla grande distribuzione a consumare che nei centri storici. Per rilanciare lei che cosa consiglia? Bisogna riportare all'interno dei centri storici le attività e i servizi. Intanto a fine gennaio il cantiere del Corso San Giorgio, dopo due anni di lavoro, dovrebbe chiudere battenti. Con l'ultima azione della modernissima copertura di Largo San Matteo, che fa storcere il naso a più di un teramano, l'opera di restyling è completa. Il nuovo corso si è detto che tutto e di più, io che cosa potrei aggiungere? A parte la tempistica che è stata proprio eh, lunga, oltre due anni, perché ancora due anni li abbiamo celebrati a ottobre scorso e a gennaio ancora non sono ultimati, è ancora da ultimare qua su la famosa pensilina della benzina di Largo San Matteo, così come è stato soprannominato dalla la gente qua a Teramo. Il lavoro è certo che è meglio di come era prima, perché prima era ridotto proprio ai minimi termini, però il colore scelto e la tipologia del materiale secondo me si prevede un alto costo di manutenzione nel tempo, ma soprattutto il tipo di colore che evidenzia le macchie e lo sporco e pretendere che una via pubblica non si macchia e non si sporca è impossibile. 
La mensa dell'Università di Teramo ha ospitato oltre 100 bisognosi per un pranzo solidale servito dagli studenti universitari e cucinato dalla cooperativa sociale Blue Line. L'iniziativa è stata dell'Azzo Teramano che da tempo promuove in ambito sociale progetti tesi a sostenere i più sofferenti. Una Befana solidale verso i più sfortunati è l'idea lanciata dall'Azienda per gli Studi Universitari di Teramo. Nella mensa dell'Ateneo Teramano, gli studenti dell'Università, in collaborazione con la cooperativa sociale Blue Line, hanno cucinato e servito un pranzo delizioso a chi si trova in difficili condizioni economiche. L'invito è stato raccolto da tante associazioni di volontariato che operano sul territorio e che hanno veicolato il messaggio di dono degli universitari ai loro assistiti. Il Consiglio d'amministrazione già da molto tempo si è dedicato alle attività sociali e alle attività solidali, credo sia un esempio anche per gli studenti dell'università, vogliamo far vedere come la vita universitaria non sia soltanto libri, testi e lezioni e quindi questa iniziativa in realtà segue altre iniziative analoghe, la mensa, solidale, la mensa universitaria è stata data in gestione ad una cooperativa sociale che include detenuti e persone portatrici di disabilità. Eh, sempre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare una mensa solidale in collaborazione con il Comune e con l'Università di Teramo e quindi questa iniziativa si inserisce in questo filone, in questa logica eh, solidale appunto. Hanno risposto tante persone a questa iniziativa? Sì, sì, parecchie persone in città in realtà hanno, credo, anche necessità, bisogno, perché questo è il vero la vera riflessione che ci dovremmo porre. Tante persone hanno la necessità di avvicinarsi a dei pasti non consumati dagli studenti o momenti di solidarietà che comunque testimoniano sofferenza sociale diffusa. Presentato a Teramo un volume sulle donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano, scritto dalla ricercatrice teramana Assunta Di Sante, un'opera originale che svela il ruolo femminile nei cantieri del XVI secolo. Presentato a Teramo nella Corte della Biblioteca Delfico il volume dal titolo Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano a cura della ricercatrice teramana Assunta Di Sante. Un'opera originale che dà voce anche al silenzioso servizio di donne anonime, grandi artiste, artigiane e semplici operaie che per diversi secoli hanno contribuito all'interminabile cantiere della Basilica di San Pietro. Il ruolo esercitato dalle donne risulta essere stato sorprendente, attive nel cantiere già dal XVI secolo. Accanto alle umili ma forti e coraggiose carrettiere troviamo tagliatrici di pietre dure, vetrare, ferrare, fornaciare, cristallare, indoratrici e capatrici di smalti per mosaici. Artiste, artigiane, eh, imprenditrici patentate già dal 1500, ma delle donne non se ne parla mai, finalmente lei. Grazie. Questo libro è il frutto di una ricerca fatta presso l'archivio storico della fabbrica di San Pietro in Vaticano che riporta alla luce l'attività delle persone di cui non si è mai parlato, quelle persone dimenticate dalla storia, come appunto le donne che già dal 1500 hanno collaborato prima alla ricostruzione e poi alla decorazione della Basilica. La cosa originale sono sicuramente i profili biografici ricostruiti, ma soprattutto quello che viene fuori, cioè viene fuori un mondo del lavoro dove la presenza della donna era riconosciuta come, era riconosciuta come tale. Le donne guadagnavano lo stesso stipendio degli uomini, quindi non c'era discriminazione. E nel caso in cui un operaio, un artista uomo moriva, di diritto il posto veniva dato alla sua consorte oppure a sua figlia. Quindi lei ha raccontato tutto questo in un libro. Sì, un libro che è uscito per l'editore Il Formichiere nel 2017, che oggi ho l'onore di presentare qui a Teramo nella mia città, che ha voluto dedicare questa giornata di presentazione al libro, prima all'Università di Teramo e ora alla Biblioteca Melchiore Delfico. Dalla pubblicazione di Assunta di Sante emerge anche la funzione sociale della Basilica di San Pietro, come centro intorno al quale sorsero chiese e ospizi per l'accoglienza e l'assistenza dei pellegrini delle diverse nazioni europee. Grazie di averci seguito, vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consorfam. Questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali che un giovane può cogliere diventando operatore sociosanitario. Grazie e buona serata a tutti.